Herkese merhaba. Bu videoyu gece saat 10.30-11 gibi çekiyorum. Bu yüzden seslendirme yapmak istedim arkadaşlar. Bugün benim evimde Kur'an okunuyor ve size güzel bir tatlı tarifiyle geldim. Bu tarifi Instagram'daki takipçilerim bana tavsiye etti. Bir şerbet yapıp soğumaya bırakıyorum. Ardından 150 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı yoğurt, bir çay bardağı irmik, 3 su bardağı kadar un ama benimkisi daha fazla aldı. Kabartma tozu ve şeker limonelini hepsini güzel bir çırpıp hamur haline getirip yoğuruyoruz. Ben burada renklendirmek için gıda boyası kullandım. Kullanmayabilirsiniz çok da sağlıklı değil ama görüntüsüne önem verdim. Burada en başta elimle açmaya çalıştım olmadı. O sırada imdadıma komşumun tabağı geldi. Ayakta bitirdim vallahi çok acıkmıştım. Karnım doyunca aklım başıma geldi ve iki tane yağlı kağıt arasında çok güzel açtım. E, bence tavsiyem ben bu tarifli nefis yemek tariflerinden aldım ama bence yağın miktarı fazlaydı. Yani daha kıyır kıyır olmasını istiyorsanız bence yağ miktarını azaltabilirsiniz diye düşünüyorum. Neyse e, halk halka yaptığımız e, gördüğünüz gibi bardakla halkalar çıkardık. Onları da 3 tanesinin uçlarını birbirine hafif böyle yapışt denkleştirerek sarıyorsunuz ve sardığınız ruloyu ortadan ikiye kesip tersine koyuyorsunuz. Bu kısmı izlemek çok keyifli gerçekten ama çok yorucuydu yapması. Gül tatlısı olarak geçiyor. Ee, güzel bir görseli vardı ama dediğim gibi sanki yağı az olsaydı daha kıyır kıyır bir lezzet olacaktı. Çok basit yapması arkadaşlar sizlere tavsiye ediyorum. Buradan sonrasını güzel bir müzikle devam edeceksiniz. O yüzden dipnot geçiyorum. Ee, soğuyan şerbetimden sonra ilk sıcağı geçince fırından çıkan tatlımın ilk sıcağı geçince şerbetle buluşturun. Başka da bir püf noktası yok. Ben en son üstüne fındık koymuştum. Koymayabilirsiniz koyarsanız daha güzel gözüküyor bence. Ee, şimdiden afiyet olsun yapanlara. <gülüyor> Herkese günaydın arkadaşlar. Bu örtümü çok uzun zamandır sermiyordum. Aslında serince odayı bir tık karanlık gösteriyor ama şu yatak örtüsünün tarzını çok seviyorum bu rengi. E, o yüzden bugün serdim. Bakın bir de şöyle süngerin altından geçiriyorum. Bence böyle daha şık duruyor. Çünkü kenardan sarkınca böyle şurada bitiyor bu örtü. Kötü oluyor. Tam yere değse neyse. O yüzden böyle yatağın altına sıyırıyorum. Daha şık duruyor sanki. Sizce? Bence okey. Ee, şimdi bakın kendime şu çok güzel hurçlar almıştım. Bu gardırobun üstündeydi. Oradan çıkardım. Size de hurcumu göstereyim. Trend yoldan almıştım. Çok güzel çıktı gerçekten. Şimdi odalarımı toparlayacağım. Ee, bugün hava şansımıza çok güzel. Şimdi çocuklu gelecek misafirler sitede çocuklarını oynatabilir. Çünkü güvenlik asla dışarı çıkarmıyor. O konuda şansımız yaver gitti. Sonra hazırlanacağız. Ben aslında e, YouTube'da şey bitiren, a, Instagram'da sormuştum. Şu elbisemi giysem sizce abartı olur mu diye. Aa, yanlışı indirmişim. Bu değil. Bunu fazla gelmişti. Bir tanesini satışa koymuştum. Fazlası. Neyse kayınvalidemin de mevcutunda giydiğim elbise bu. Üzerine de şöyle bir namaz örtüsü atsam nasıl olur diye sormuştum. Ee, onlar abartı olmaz dediler ama bu kadar beyazdan sakırım daha farklı bir elbise de giyebilirim. Giyinince sizlerle beraber e, oylayacağız. <gülüyor> Gerçi siz oylayana kadar ben giymiş olacağım ve bu gün bitmiş olacak. Neyse burası böyle. Şimdi Cihangir'in odasını toplamaya gidiyorum. Bir de size şu hurcumu göstereyim arkadaşlar. Daha önce Cihangir'e hamileyken almıştım. E, Cihangir'in dolabını eşyaların şunun içine koyuyordum. Hatırlıyor musunuz? O dönemde fazlalıkları buna koymak için. Aha ne günlerde nelere idare etmişim gerçekten. Ee, şimdi tabi böyle nevresimleri falan kaldırıyorum. Baya benim için pratik oluyor. Çok güzel. Evet oluşumun odasını da toparladım. Babası sürekli oyuncak alıyor ya. 
Bir de büyük kalıyor artık. Bir yere de yok. Koyamıyorum yani. Neyse. Artık anlaştık. Bundan sonra bana sormadan oyunca kalmayacak. <gülüyor> Çünkü oynamıyor arkadaşlar. Al. Yani toplamda bir saat oynamadı. Yaramazlık yapayım. Kareyim dökeyim derdi. Yalnız bir şey diyeceğim. Bakın duvar kağıdına bulut ve yıldız var. Yorganda da bulut ve yıldızlar var. Ben bunu yeni fark ettim. Ne kadar uyumluyum. <gülüyor> Neyse burası da tamam. Şimdi salona. Evet şimdi bir kargo geldi. Ben bu arada üstümü falan giyindim. Aa! aa. Arkadaşlar. Kendime harika bir ürün aldım. Nevresi nevresi tam değiştirmeyi düşünüyordum. Deneyeceğim. Ee, hem yatak alesi hem de dört tane yastık alesi aldım. Çok iyi ya. Cihangir sen arabaya EE mi yaptırıyordun? Yoksa senin EE mi geldi? Ha? Uyku geldi mi EE? Anneciğim ama sana bir şey soruyorum. Erkek çocuklar niye böyle hep uğrayayım, kırayım, fırlatayım, atayım, uçayım, zıplayayım? Evet Cihangir'i uyuttum. Bakalım tam millet gelecek sürekli diziyle basınacak falan. Uyanabilir artık. Bugün akışına bıraktım arkadaşlar. Giydiğim elbise göstereyim şöyle. Buralarda drapet detayı var. Başıma da bir namaz örtüsü aldım. Güzel aldım kız. <gülüyor> Heyecanlı. Beğendin ismi. <gülüyor> Bugün evimde Kur'an okutuyorum. Bu heyecanıma siz de ortak olun istedim. Heyecanlıyım çünkü 65 metrekare bir evde oturuyorum ve bu yüzden daha önce hiç böyle büyük bir organizasyon yapmamıştım. Ama sonra dedim ki kadın kadın olduktan sonra her şekilde rahat ederiz. Misafirlerim için gün tatlısı yaparak başladım hazırlığımı. Sonra evimi bir güzel toparladım. Temizliğimi daha önceki günden bir güzel yapmıştım. O yüzden bugün sadece toparlama işi kaldım. Yeni aldığım oda kokusunu hemen açtım. Çünkü bunlar ilk açı daha güzel kokuyor. Evin birazcık tasarımını değiştirerek daha geniş bir oturma alanı elde etmeye çalıştım. Bu işleri yaparken benim yaramaz da tabii ki tepemdeydi. Yeni gelen arkadaşlar için evimin dekorasyonu da şöyle bir göstermek istiyorum. Temizlik gibisi var mı gerçekten? Mis gibi oldu evim. Evimi dünden temizlesem de bugün üstten süpürmeden olmaz dedim. Ve sonrasında oğlumla odasına gidip misafirlerimiz gelene kadar birazcık oyun oynadık. Oğluşumu yuttuktan sonra ben de üstümü giyindim ve misafirlerimi karşılamak için artık hazırdım. Misafirlerimi de gül kolonyası ve gül lokumu ile karşıladım. Ve sırayla hepimiz güzel güzel cüzlerimizi okuduk, duvarlarımızı ettik. Bu kısım beni çok duygulandırdı çünkü evimde görmek istediğim bir meclisti. Ve hemen koyulduk tabaklara hazırlamaya bol nohutlu ve tavuklu güzel bir pilav yanına tatlı biraz da turşu eşliğinde ayranlarımızla tabaklarımıza hazırladık. Yemeklerimi bol bol yapmıştım. Giden misafirlerime de kaplarla verdim. Misafirlerimi uğurladıktan sonra şöyle bir manzarayla karşı karşıya kaldım. Ama hiç sorun değil. Oğluşumla beraber kolları sıvadık ve güzelce mutfağımızı toparladık. Yine yemek yenildiği için bu alanda evimi süpürdüm. Ve kahvemi yapıp dinlendim. Arkadaşlar bugün benim için çok keyifliydi. Umarım beğenmişsinizdir. Daha fazlası için takip etmeyi unutmayın. Herkese günaydın arkadaşlar. Şu takımlar çıktıysa misafir var. Zaten siz kapakta tarafından da misafiri anladınız. Ee, ama ben e, dün evde Kur'an okuttum. Onu çok detaylarını çekemedim ama yine de bu videonun arasına sonuna bir yere o detayları koymak istiyorum. Umarım izlerken çok sıkılmazsınız. Yarım saatim var. Yarım saatte neler hallederim ben bilirsiniz. Bakın şu önemli bir detay. Çok seviyorum bu takımlarımı. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi annemlerle beraber kent ormanına doğru çıkacağız. Canan e, şey, açık öğretim sınavı vardı. O oraya gitti. Biz de şöyle ormanda birazcık yürüyüş yapalım istedik. Çok 
komik. Arkadaşlar inanın günlerim o kadar yoğun geçiyor ki size ne çektim ne çekmedim hatırlayamıyorum bile. Ama şöyle akşam yemeğimi hemen göstereyim. Bir mercimek çorbası yaptım. Burada karnabahar, brokoli, havuç açtıyıp onu güzelce yoğurtladım. Üstüne mısırını bir tereyağı yaktım. Dünkü mevcutumdan kalan tavuklu pilavım var. Ee, bir tane taze kuru fasulye yaptım. Yani kuru fasulye yaptım taze taze. Turşu çıkardım. İçeceklerimiz vardı. Tatlım vardı. Bu şekilde akşam yemeği soframızda hazır yemeğimizi yiyip düğüne gidiyoruz. Düğüne gittik geldik. Ee, biz Cihangir'de anneme geçtik. Eşim de kayınvalidemler eve bırakmaya gitti. Şimdi biz de annemden evimize gidiyoruz. <gülüyor> Ben sana taze gül ve 